আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমি নতুন একটা সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে অলরেডি একটা কম্পাস আছে তো কম্পাস দিয়ে আমরা কি করব বুঝতেই পারছেন যে আমি বা বৃত্ত নিয়ে একটা নতুন সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন বেশ কয়েকবার যে এইচএসসির বৃত্ত বা সার্কেল টপিকটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো আমি যেটা করব শুরুতে বৃত্তটা কিভাবে এসেছে অর্থাৎ বৃত্তের সমীকরণটা কিভাবে এসেছে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব বৃত্তের সমীকরণগুলো এবং বেসিক ধারণাগুলো আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে বইয়ের উচ্চতর গণিত প্রথমপত্র বইয়ের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ধাপে ধাপে আলোচনা করব তো আমি চেষ্টা করব সবগুলো বেসিক টপিক কভার করবে তবে এখানে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে আপনারা সরল রেখার যদি ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু এটা বুঝতে কষ্ট হবে সো আমি আশা করব এবং আমি ধরেই নিচ্ছি যে ভিডিওটা করার সময় যারা এই ভিডিওটা দেখবে তাদের সরল রেখা সম্পর্কে পর্যাপ্ত বেসিক ধারণা আছে আর কারো যদি এই ধারণা না থাকে তাহলে হচ্ছে আমার প্লে লিস্টে সরল রেখার যে প্লে লিস্টটা আছে সেটা একটু দেখে আসবেন তাহলে আশা করছি আর কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা শুরু করি আমরা প্রথমে বৃত্তের যে সমীকরণটা আছে সেটা নিয়ে একটা আলোচনা আমি প্রথমে একটা বৃত্ত আঁকি তো আমরা একটা বৃত্ত আঁকলাম এখন আমরা প্রথমে দেখব হচ্ছে এক এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ যার কেন্দ্র মূল বিন্দুতে অবস্থিত তো আমরা এটা ধরে নিই যে এরকম এক অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ আঁকার চেষ্টা করলাম সো এটাকে আমরা ধরে নিই মূল বিন্দু হুম এক অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ যেখানে ছেদ করেছে সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু এটাকে ধরলাম আমরা ও জিরো কমা জিরো 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 দিয়ে বোঝাচ্ছে এটা মূল বিন্দু এখন আমরা এই বৃত্তের উপর যে কোনো একটা বিন্দু নিয়ে নিই একটা বিন্দু নিলাম আমি পি যা স্থানাঙ্ক ধরে নিলাম এক্স কমা ওয়াই তো এখন এই বৃত্তটা যে এঁকেছি তার তো একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ ছিল ব্যাসার্ধটা কত অর্থাৎ ও পি যদি আমি যুক্ত করি এটাকে আমি বললাম আর অর্থাৎ এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এটা বড় হতে পারে ছোট হতে পারে যে কোনো মান এই জন্য আমি ধরেছি আর অর্থাৎ নির্দিষ্ট মান না এখন আমরা সমীকরণটা বের করব সমীকরণটা কীভাবে বের করব এই পি বিন্দু থেকে এক অক্ষের উপর এটা এক অক্ষ এটার উপর একটা লম্ব আঁকি পি এম আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ যেহেতু এটা লম্ব তার মানে এটা নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা তো আমরা এখন কি কাজ করতে পারি সব সময় এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন যে নব্বই ডিগ্রি যখন থাকবে তখনই কিন্তু আমরা পিথাগোরাসের উপাধ্যটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবং বিশেষ করে যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী এইচএসসি বা তার নিচের ক্লাসে যারা ভিডিওটা দেখছে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে লম্ব যেখানে থাকবে সেখানে পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করতে হবে মানে মোটামুটি আমাদের বইয়ের ম্যাথগুলো অনেকটা এরকম যে লম্ব থাকলেই পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করা যাবে সো কোনো কিছু না আসলে মাথায় এইটা অ্যাটলিস্ট মাথায় রাখতেই হবে যে পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করা যাবে তো পিথাগোরাস উপাদ্যটা কি যে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্বের উপর স্কোয়ার তাহলে অতিভুজটা হচ্ছে ওপি তাহলে ওপি স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে ভূমি হচ্ছে ও এম স্কোয়ার আর লম্ব হচ্ছে পি এম স্কোয়ার এখন ওপির মান হচ্ছে আর তার মানে আর স্কোয়ার সমান সমান ও এম এখন আমার দেখা দরকার যে এই অংশটার মান কত এই অংশটার মান হচ্ছে এক্স কারণ আমার পি বিন্দুর এই স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তার মানে এখানে দূরত্বটা হচ্ছে এক্স অর্থাৎ ভূজ হচ্ছে এক্স তার মানে এই দূরত্বটা এক্স আর কোটি যেহেতু ওয়াই তার মানে এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে ওয়াই সো আমি এখানে বলতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এম যেহেতু ওয়াই তার মানে পি এম স্কোয়ার হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে আমরা সূত্রটা লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুল টু হচ্ছে আর স্কোয়ার সো এটা হচ্ছে একদম বেসিক সূত্র বৃত্তের এমন একটা বৃত্ত যার কেন্দ্র হচ্ছে মূল বিন্দুতে সো আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হবে বা যখন প্রশ্ন থাকবে যে মূল বিন্দুতে কেন্দ্র তখনই আমাদের বুঝতে হবে যে বৃত্তের সমীকরণটা হচ্ছে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুল টু আর স্কোয়ার সো আশা করছি এতটুকু পর্যন্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার এখন আমি নেক্সট আলোচনা করব যদি মূল বিন্দুটা সরি কেন্দ্রটা মূল বিন্দুতে না থেকে আশেপাশে কোথাও থাকে প্রথম অক্ষে বা মানে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট থার্ড কোয়াড্রেন্ট ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে সমীকরণটা কি হবে সেটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব তো আবারও বলছি যে এই ভিডিও দেখার আগে সরল রেখার ভিডিওগুলো দেখে আসবেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এবং ভিডিওতে কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন আশা করছি সবাই ভালো লাগবে নেক্সট ভিডিও দেখার মানুষ জানি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ